Vermögenswirksame was? Wenn ihr noch nicht genau wisst, was vermögenswirksame Leistungen eigentlich sind und wie ihr diese am besten anlegen sollt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Denn ich möchte mir heute mit euch anschauen, wie ihr das Beste aus euren vermögenswirksamen Leistungen rausholen könnt. Willkommen bei Finanzen einfach verstehen. Mein Name ist Juliana und auf diesem Kanal erwarten euch hilfreiche Tipps und Tricks rund um eure Finanzen. Wenn also auch ihr finanzfit werden wollt, abonniert am besten unseren Kanal, damit ihr keines unserer zukünftigen Videos verpassen werdet. Zunächst einmal ein paar allgemeine Daten. Vermögenswirksame Leistungen sind zusätzliche Zahlungen von eurem Arbeitgeber, die er euch und top zu dem Gehalt geben kann. Sie können zwischen 0 und 40 Euro liegen und dienen, wie der Name auch schon sagt, dem Vermögensaufbau. Bedeutet, sie müssen in irgendeiner Art und Weise angespart werden. Wie sie angespart werden, das kann entweder der Arbeitgeber vorgeben, wenn er zum Beispiel sagt, sie müssen auf einen Altersvorsorgevertrag laufen oder ihr könnt euch selbst entscheiden, was am besten zu euch passt. Welche Möglichkeiten habe ich also? Während beim Fondsparen der Fokus klar auf die Rendite gelegt wird, also darauf, dass sich mein Geld vermehrt, ist der Fokus beim Bausparen weniger die Rendite, sondern vielmehr die Tatsache, dass ich mir jetzt schon Eigenkapital für die spätere Immobilie aufbauen kann und mir zusätzlich dazu auch noch ein zinsgünstiges Darlehen sichern kann. Das Tolle an den vermögenswirksamen Leistungen ist, dass euch neben dem Arbeitgeber auch der Staat beim Vermögensaufbau unterstützt, und zwar in Form von Prämien. Wie hoch die Prämien sind, die ihr erhalten könnt, ist dabei abhängig zum einen von der Höhe eurer vermögenswirksamen Leistung, zum anderen aber auch von der Art und Weise, wie ihr eure vermögenswirksamen Leistungen anspart. Wichtig! Zwei Dinge solltet ihr in Bezug auf die Prämien auf jeden Fall beachten. Diese müssen zum einen einmalig von euch über die Steuererklärung beantragt werden und zum anderen müsst ihr die Sperrfristen einhalten. Diese liegen beim Bausparen als auch beim Fondsparen bei sieben Jahren, was bedeutet, dass ihr in dieser Zeit am besten nicht an den Vertrag gehen solltet, um Geld zu entnehmen, um den Anspruch auf die Prämien nicht zu verlieren. Wenn ihr diese Punkte beachtet, habt ihr also die Möglichkeit, beim Fondsspann bis zu 80 Euro pro Jahr und beim Bausparen bis zu 43 Euro im Jahr an Prämien mitzunehmen. Gut zu wissen, die Prämien beim Bausparen und beim Fondsspann sind an Einkommensgrenzen gebunden. Das bedeutet, dass viele von euch nur während der Ausbildung förderberechtigt sind. Daher macht es eventuell Sinn, die vermögenswirksamen Leistungen nach Ausbildungsende in einen Altersvorsorgevertrag laufen zu lassen. Was ihr hierbei nämlich verstehen müsst, ist, dass die vermögenswirksamen Leistungen auf euer Bruttogehalt draufgeschlagen werden und somit der Einkommenssteuer und Sozialabgabenpflicht unterliegen. Bedeutet, dass ihr einen Teil der VL eigentlich aus dem eigenen Geldbeutel zahlt. Beim Altersvorsorgevertrag ist das ein bisschen anders. Da die vermögenswirksamen Leistungen bei der betrieblichen Altersvorsorge von eurem Bruttogehalt umgewandelt werden, unterliegen sie eben nicht dieser Steuer- und Sozialabgabenpflicht und fließen in vollem Umfang auf euren Vertrag drauf. Ihr seht also, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, eure vermögenswirksamen Leistungen anzusparen. Und auch hier gilt wieder, es gibt nicht die eine richtige Lösung. Für welchen vermögenswirksamen Leistungsvertrag ihr euch entscheidet, hängt tatsächlich von eurer aktuellen Einkommens- und Lebenssituation ab. Befindet ihr euch noch in der Ausbildung, macht es prämientechnisch auf jeden Fall Sinn, euch für das Bausparen oder das Fondsparen zu entscheiden. Hier müsst ihr für euch klären, ob ihr mehr Wert auf eine gute Rendite legt oder lieber die sichere Variante und damit das Bausparen wählt. Wer die Ausbildung bereits beendet hat und dadurch mehr verdient, der sollte sich auf jeden Fall Gedanken darüber machen, ob er nicht besser in die steuerbegünstigte Variante und somit in den Altersvorsorgevertrag wechselt. Wisst ihr bereits, welche Art der VL-Anlage für euch die beste ist oder habt ihr eure vermögenswirksamen Leistungen bereits angelegt? Dann schreibt uns das doch einfach in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.